Olha essa ideia de sobremesa de bombom que não pode faltar aqui em casa. É tão fácil de fazer e fica tão gostoso que dá vontade de comer todo dia. Vamos começar colocando no liquidificador um pacote de biscoito recheado da marca da sua preferência. E vamos bater esse biscoito até ele ficar bem trituradinho assim. Vamos colocar em uma tigela e vamos acrescentar uma colher de sopa de manteiga ou margarina e vamos misturar muito bem até virar uma farofinha úmida. Enquanto isso, aproveita e já me conta de qual cidade você está nos assistindo. Quando a farofinha chegar nessa consistência, então já está no ponto. Vamos pegar uma forma pequena de fundo falso e vamos colocar toda a farofinha nessa forma. Espalhe muito bem, uniformemente, no fundo dessa forma e também nas laterais. Pressione muito bem para que fique tudo bem apertadinho. Para fazer o recheio dessa nossa torta de bombom, vamos utilizar 3 xícaras de leite, 2 gemas de ovo peneirada sem aquela película, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma xícara de açúcar, duas xícaras de leite em pó, lembrando que o tamanho da minha xícara é de 200 ml, uma colher de sopa de amido de milho, vamos misturar esses ingredientes muito bem e levar ao fogo baixo, mexendo sempre até ferver e engrossar desse jeito. Agora, nós vamos retirar do fogo e vamos colocar um plástico sobre esse creme, pressionando muito bem para que o plástico fique totalmente em contato com o creme, para não criar nenhuma película. Depois que o creme já estiver frio, vamos adicionar os bombons picados. Você pode colocar o bombom da sua preferência, o doce que você mais gostar, que vai combinar com tudo. Esse creme fica simplesmente incrível. Agora, vamos só mexer rapidamente, só para misturar um pouquinho. E vamos adicionar esse creme lindo na nossa forma que preparamos lá no início do vídeo. É só colocar e dar uma leve arrumada por cima, até ficar tudo bem lisinho. E vamos levar a sobremesa para a geladeira por mais ou menos umas 6 horas, ou até que ele fique bem geladinho e bem firme. E se você gosta de receitas de sobremesas fáceis e deliciosas como essa, então não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Lembrando que eu vou deixar um comentário nesse vídeo com todos os ingredientes e as medidas em peso e em xícaras. Depois de desenformar a sua sobremesa de bombom, você pode decorar como você preferir. Aproveita e já marca aqui nos comentários a pessoa que vai fazer essa delícia de sobremesa para você. Olha como ela fica super cremosa. Muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!